എനിക്ക് സീക്രട്ട് ഇഷ്ടമല്ല നീയാണൊരു തരികിടയെന്ന് അറിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് പിടി കിട്ടും ചേച്ചി ചേച്ചി നൂറ് രൂപ വന്നാ മതി അന്ന വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നിനക്കറിയാലോ അവൻ ആ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ക്യൂട്ടാണ് പിന്നെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ ബോള് കൊണ്ട് കണ്ണ് കാണാതെ അവൻ അന്തനൊന്നുമല്ല എന്ത് ആ സത്യം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ താഴെ ഒരു തല തെറിച്ച ചെറുക്കനില്ലേ അവനോട് ചോദിക്കെ എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കണേ സോറി ഞാനെന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നേ ഞാനെന്താ ഇരിക്കേ ഞാൻ പോവാം അവനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക് ഇനി സൈമൻസിൽ അവന്റെ സേവനം ആവശ്യമല്ല എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ ചാനലുകാരോടെല്ലാം പറയും ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ പറയും അത് കൊള്ളാം നിനക്ക് പണ്ടേ കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഹെഡ് ലൈൻ മൈസ്ട്രോ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ട്യൂൺസ് ആ വേണമെങ്കിൽ പോലീസിനെയും കൂടി അങ്ങ് വിളിക്ക് എന്നിട്ട് ഈ കാണാത്ത കണ്ണുകളുണ്ട് കണ്ടത് മുഴുവൻ അങ്ങ് വിളിച്ച് പറ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിന്നെ ആരെ വിശ്വസിക്കാന്ന് പിന്നെ റേ നീ കാഴ്ചയില്ലാതെ എത്രയും കാലം അഭിനയം ചെയ്താലും നന്നായി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേ ഇറ്റ് വോട്ട് ബി ടൂ ഡിഫിക്കൾട്ട് ബൈ
വീഡിയോ എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏ എവിടെ പോയി നിന്റെ പേരെന്താ കുട്ടു കുട്ടു അല്ല ബുദ്ധു ചി ആരാ ആരാ ആരാന്ന് കാഴ്ച കളഞ്ഞെന്നോ അതെങ്ങനെ കാഴ്ച കളയാ നീ അവന്റെ കണ്ണു കുത്തി പിടിച്ച അതിനാണോ ഇത്ര പാട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു ആയിരം വഴികളുണ്ട് ഇതാ ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആനയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ തന്നെ അവനൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അവനിപ്പോഴും സംസാരിക്കാലോ അവനെങ്ങാണ് പോയി പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും എന്റെ ജോലിയും പോകും നമ്മൾ രണ്ടു പേര് കുടുങ്ങും ചെയ്യും നിനക്ക് അവനെ തട്ടാമായിരുന്നില്ല ഏയ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ തൊട്ടാ ഞാനാര് റിപ്പറോ അതോ ജോളിയോ ഓരോ നിമിഷം മനുഷ്യനിവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രാന്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു അതെ ടെൻഷൻ നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കുണ്ട് എന്റെ തോക്കിലെ ബുള്ളറ്റ് മാറ്റാനേ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു നിനക്കറിയില്ല അതാണ് നീ ചെയ്ത തെറ്റ് അന്ന് ആരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ തോക്കുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങേരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയനെ ഒന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു നിന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങേര് അല്ലാതെ നീ പറയുന്ന പോലെ അവനെ കൊല്ലു ഇവനെ കൊല്ലു ഓ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മുഴുവനും നീ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ നീ തന്നെ എന്നെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിലായിരുന്നു തന്റെ പ്ലാന് ഏ സിമി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരിവാരി തേച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറ ഇതാ ഇങ്ങനെ മസലും വിരിപ്പിച്ച് ഭാര്യയുടെ ചൂട്ടിൽ കഴിയാതെ വല്ലപ്പോഴും ആ തലമണ്ടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്ക് കുടുങ്ങിയാ